హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనం ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి ఎంసీక్యూస్ థౌజండ్ సిరీస్లో భాగంగా ట్వంటీ థర్డ్ క్లాస్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాము ముఖ్యంగా బయాలజీకి సంబంధించి ఏదైతే మనకి జనరల్ సైన్స్ విభాగంలో బయాలజీలో ఎస్పెషల్లీ వెయిటేజ్ ఉన్నటువంటి చాప్టరు విటమిన్స్ అనమాట సో ఈ విటమిన్స్లో ఉన్నటువంటి టైప్సు దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి డిసీజెస్ ఇవన్నీ కూడా మనము ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటాము విటమిన్ నుంచి బిట్ అనేది పక్కకు పోయేదానికి ఎటువంటి ఆస్కారం లేకుండా మనము క్వాలిఫైడ్గా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీక్యూస్ని ఇక్కడ డిజైన్ చేసుకొని ఉన్నాము సో ఖచ్చితంగా ఈ క్లాస్ని లాస్ట్ వరకు చూడండి ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకా మీకు ఏవైనా కానీ ఎస్పెషల్లీ టాపిక్స్ మీద ఎంసీక్యూస్ కావాలని అనుకుంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఎందుకంటే జనరల్ స్టడీస్లో మనం చాలా వరకు కవర్ చేసాం కాబట్టి ఏమైనా కానీ స్పెసిఫిక్ టాపిక్ మీదకి వెళ్తే బాగుంటుందని చెప్పి అనిపించింది సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కొంతమంది పోస్ట్ పోన్ గురించి అడుగుతున్నారు నిజం చెప్పాలంటే ఈ సమయంలో ఒక ట్రూ యాస్పిరెంట్గా మీరు ఎవరు కూడా పోస్ట్ పోన్ గురించి ఆలోచించకూడదు చూద్దాము లెటెస్ సి మనకి ఏపీపిఎస్సి వెబ్సైట్లో హాల్ టికెట్స్ బిఫోర్ ఒక టెన్ డేస్ ముందు వస్తాయి సో అప్పటిదాకా మనకి ఎటువంటి స్పెక్యులేషన్స్ వద్దు ఏమీ వద్దు సింపుల్గా డైలీ ఐడియల్గా ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్ని డైలీ ఒక ఫోర్టీన్ అవర్స్ కూర్చొని మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి మన దగ్గర జాయిన్ అయినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ వాళ్ళు కావచ్చు గ్రాండ్ టెస్ట్ వాళ్ళు కావచ్చు మీరు మాత్రం ఎటువంటి స్టీవియేషన్కి గురి కాకూడదు సో చూడండి నెక్స్ట్ మనము సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా ఓన్లీ త్రీ వీక్స్ టైమే ఉంది చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్కి ఎవరైనా కావాలనుకుంటే కేవలం త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి థర్టీ ఎయిట్ టెస్ట్లు ఉంటాయి అందులో ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చి చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు ఫైవ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఎవరైనా కానీ రిజిస్టర్ చేయాలనుకుంటే నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి గూగుల్ పే ఆర్ ఫోన్పే చేసి మేము యొక్క మెయిల్ ఐడిని పంపించినట్లయితే మీ అందరికీ కూడా ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి టెస్టులను పంపించబడును దాని తర్వాత కేవలం గ్రాండ్ టెస్ట్లు కావాలని చెప్పి చాలామంది అడిగారు చాలామంది హ్యూజ్ మెంబర్స్ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇవాళ వాళ్ళకి టెస్ట్ వన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ వన్ అనేది పంపించడం జరిగింది సో మీరంతా చేయాల్సింది ఏంటంటే సీరియస్గా ఒక త్రీ అవర్స్ టైంని స్లాట్ని తీసుకొని పేపర్ని ఓపెన్ చేసి ఒక నెగిటివ్ స్కాప్ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఆ విధంగా మీరు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేసి దాన్ని అనాలిసిస్ చేయండి తర్వాత ఒక ఒక వన్ అవర్ గ్యాప్ తీసుకున్నాక అనాలిసిస్ చేసి ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నారు ఇండియాషనల్ మూమెంట్లోనా లేకుంటే ఇంకొకటి ఎకానమీ కానీ లేదంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నారు చూసుకొని ఆ రోజు వరకు ఆ ఏరియాస్లో మీరు చూడండి అది మీకు ఒక రివిజన్ లాగా పనికి వస్తుంది తర్వాత సెకండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ మళ్ళీ రేపు జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ గ్రాండ్ టెస్ట్కి ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్కి మీకు వచ్చేటువంటి మార్క్స్ని కంపారిజన్ చేయండి కంపారిజన్ చేసి హై మంచి మార్క్స్ వస్తే దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోండి ఒకవేళ తక్కువగా వచ్చినట్లయితే దాని ఒక లెసన్గా తీసుకొని ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నారో చూసుకొని టెస్టులని అటెంప్ట్ చేయండి సో మనకి టెన్ గ్రాండ్ టెస్టులు ఉన్నాయి మీ అందరికీ కూడా షెడ్యూల్ ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నాము కేవలం వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి టెన్ గ్రాండ్ టెస్టులు అందించబడుతుంది కాంప్రహెన్షివ్ వేలో ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ని కరెంట్ అఫైర్స్ని ఏపీ సర్వే బడ్జెట్ ఇండియా సర్వే బడ్జెట్ని నవరత్నాలని అన్నిటినీ కలిపి మనం ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి తప్పకుండా మీకు యూజ్ అవుతుంది వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి సో మన క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఇది విటమిన్కి సంబంధించి సో లెటర్ స్టార్ట్ ద విటమిన్ విచ్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ మెయింటైనింగ్ హెల్త్ స్కిన్ ఈజ్ సో సిట్రస్ ఉన్నటువంటి విటమిన్ ఇది దట్టు మనకి స్కిన్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటిది ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది విటమిన్ సి అనమాట విటమిన్ సి మనకి పులుపు కలిగినటువంటి పండ్లలో విటమిన్ సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ది కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ విటమిన్ సి చాలాసార్లు కెమికల్ నేమ్ అనేది అడుగుతారు తెలుగులో రసాయన నామం అని చెప్పి పిలుస్తారు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది మాత్రము సో ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ విటమిన్ సి ఈజ్ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అనేది విటమిన్ సి యొక్క కెమికల్ నేము నెక్స్ట్ విచ్ విటమిన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద హీలింగ్ ద ఓన్ సో హీలింగ్కి సంబంధించి ఏది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు సో అగైన్ చెప్తున్నాను కదా దీనికి కూడా విటమిన్ సినే ఇదేం చేస్తుంది సిట్రస్ పండ్లలో ఉంటుంది మరియు హీలింగ్కి సంబంధించి చాలా బాగా పనిచేసేటువంటి విటమిన్ ఇది నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ విటమిన్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బ్లడ్ కాటింగ్ సో ఎప్పుడైనా కానీ గాయం జరిగినప్పుడు ఈ బ్లడ్ అనేది పోతుంది రక్తస్రావం జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ దాన్ని క్లాటింగ్
ఆస్టోపొరోసిస్ అనమాట ఈ రెండు కూడా ఎముకలకు సంబంధించినటువంటి బోన్స్కు సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్ అనమాట సో ఏ అండ్ సి అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్గా ఉంది నెక్స్ట్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విచ్ విటమిన్ కెన్ కాస్ నైట్ బ్లైండ్నెస్ నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటే రే చీకటి తెలుగులో రే చీకటి అంటారు దానికి గల కారణమయ్యేటువంటి విటమిన్ అంటే ఆ విటమిన్ లోపం వల్ల ఈ నైట్ బ్లైండ్నెస్ అనేది వస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి విటమిన్ ఏ విటమిన్ ఏ సో మీరు ఏం చేయాలి విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఫుడ్ ఏంటిది చూడాలి ఆ విటమిన్ సిలో ఎక్కువ ఏ ఫుడ్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ సిట్రస్ అని చెప్పుకున్నాము తర్వాత డి కావచ్చు ఈ కావచ్చు న్యాచురల్గా దొరికేటువంటిది కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీరు రెఫర్ చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ కవర్ కానటువంటి ఏమన్నా ఉంటే మీకు అక్కడ టెస్ట్ సిరీస్లో కవర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ విటమిన్ ఏ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ సో విటమిన్ ఏ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది లివర్లో ఇది స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది లివర్లో నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఫ్రూట్ లేదా సోర్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఇక్కడ అడగడం జరిగింది విటమిన్ ఏ మనకి విటమిన్ ఏ అనేది మ్యాంగోలో ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ ఈ ఈ గురించి మాట్లాడుతున్నామండి మనము విటమిన్ ఈ అదేంటంటే వీట్ జెర్మ్ ఆయిల్ వీట్ జెర్మ్ ఆయిల్ దీంట్లో విటమిన్ ఈ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సైనా కోబాలామిన్ అనేది ఏమిటి అని చెప్పి ఇక్కడ అంటున్నారు సో సైనా కోబాలామిన్ అనేది ఇది ఒక విటమిన్ సో అది ఏ విటమిన్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూడాలి అది విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ బి ట్వెల్వ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బి ట్వెల్వ్కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషను ఈ బిట్ ద్వారా మీరు రెఫర్ చేయాలి ఇప్పుడు థైమిన్ థైమిన్ అనేది ఏంటి థైమిన్ అనేది ఒక విటమిన్ అయితే అది ఏ విటమిన్ని మనము ఆ విధంగా పిలుస్తాము అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చూడాలి అది వచ్చేసి బి వన్ మనకి ఏదైతే బి విటమిన్ ఉందో దాంట్లో బి వన్ బి టూ బి సిక్స్ బి ట్వెల్వ్ ఇలా ఉంటాయి సో వీటన్నిటిలో కూడా మీరు చూడాలి ఐ మీన్ ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల ఈ డిసీజ్ ఏదైతే వస్తుందో అనేది చూడాలి అండ్ అది అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్ కూడా చూడాలి నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ద హయ్యెస్ట్ కంటెంట్ ఆఫ్ విటమిన్ సి విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఫ్రూట్ వీటిలో పుల్లగా ఉన్నటువంటి ఫ్రూటు ఆరెంజ్ సో అందుకని చెప్పి మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు విటమిన్ సి హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఇన్ అబ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఐరన్ ఐరన్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఆన్సరు విటమిన్ సి అనేది ఐరన్ అబ్జర్వేషన్ కోసము ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తుంది నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ విటమిన్స్ డస్ నాట్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బాడీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంటు విటమిన్ సి ఇది స్టోర్ అవ్వదు అంటే అర్థం మిగతా అవుతాయని నెక్స్ట్ ద విటమిన్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ సన్ రేస్ సో సూర్యరశ్మి ద్వారా పొందేటువంటి విటమిన్ ఏది లేదంటే సహజ సిద్ధంగా వచ్చేటువంటి విటమిన్ ఏది అని చెప్పి అడుగుతారు అది వచ్చేసి మనకి విటమిన్ డి డి విటమిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ విటమిన్ డి సో విటమిన్ డిలో మనకు ఉండేటువంటిది ఏంటి అని చెప్పి ఇక్కడ అడిగారు మనల్ని క్యాల్సిఫెరాల్ క్యాల్సిఫెరాల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్గా ఉంది టర్మినాలజీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీరు నోట్ చేసుకొని రివైజ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ విటమిన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ యార్గో క్యాల్సిఫెరాల్ సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి విటమిన్ డి టూ సో అన్నిట్లో కూడా మనకి బి వన్ బి టూ డి వన్ డి టూ అట్లా వస్తుంటాయి ఒక్కసారి నోట్ చేసుకుని రివైజ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంపౌండ్ క్యాల్సోఫెరాల్ వచ్చేసి ఏమిటి అని అంటే విటమిన్ డి నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫేర్స్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ సో కరెక్ట్గా మ్యాచ్ కాని దాన్ని మనం గుర్తించాలి అది విటమిన్ కే స్టెరిలిటీ అనేది రాంగ్ అనమాట సో మిగతా చూస్తే నైసిన్ అనేది పెల్లాగ్ర థైమిన్ అనేది బెరీ బెరీ బి విటమిన్ విటమిన్ డి అనేది రికెట్స్ మనం ఆల్రెడీ చూసాము 
నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ విటమిన్స్ కంటైన్ కోబాల్ట్ కోబాల్ట్ని కలిగినటువంటి విటమిన్ ఏమిటి అని అంటే అది చాలా ఇంపార్టెంటు సైనాకోలాబిమిన్ అదే మన విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్లో కోబాల్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సమ్ విటమిన్స్ ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైల్ అదర్స్ ఆర్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ వాటర్ సాల్యుబుల్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది మాత్రము సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి విటమిన్ బి అండ్ సి ఈ రెండు వచ్చేసి వాటర్ సాల్యుబుల్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సో ప్రోటీన్ అధికంగా ఉన్నటువంటి సోర్స్ ఏమిటి గ్రౌండ్ నట్ గ్రౌండ్ నట్లో అధికంగా ఉంటుంది ప్రోటీన్ అనేది హెయిర్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కార్డ్ సో హెయిర్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ ఏదంటే కెరాటిన్ కెరాటిన్ లోపం వల్ల మన హెయిర్ అనేది లాస్ అవుతుంది చాలాసార్లు మనకి యాడ్లో కూడా చూస్తుంటాము సో హెయిర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి కెరాటిన్ నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్స్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ సో విటమిన్ ఒక పక్క విటమిన్ ఇచ్చారు ఇంకో పక్క వచ్చి దానివల్ల కలిగేటువంటి లోపం వల్ల కలిగేటువంటి డిసీజ్ ఇచ్చున్నారు సో మనం దానికి సంబంధించి ఒకసారి పేర్స్ చూద్దాం విటమిన్ సి స్కర్వే విటమిన్ డి రికెట్స్ విటమిన్ ఈ నైట్ బ్లైండ్లెస్ సో ఆన్సర్ కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఓన్లీ వన్ అండ్ టూ వన్ అండ్ టూ ఎందుకంటే నైట్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది దాంట్లో వచ్చింది కాదు కాబట్టి ఈ కాదు అది నెక్స్ట్ హౌ మెనీ క్యాలరీస్ ఆర్ గెయిన్డ్ బై డ్రింకింగ్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగడం వల్ల వచ్చేటువంటి క్యాలరీస్ ఎంత అని అంటే జీరో ఇటువంటి క్యాలరీస్ అనేటివి వాటర్ వల్ల రావు సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సో విటమిన్స్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ని మనము కవర్ చేయడం జరిగింది సో ఒకటి అరా క్వశ్చన్స్ కానీ మిస్ అయ్యంటే మీరు ఒకసారి నేను చెప్పిన అక్కడ రెఫర్ చేసుకోండి సరిపోతుంది అంతేకాకుండా చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లో విటమిన్స్ మీద మనం ఆల్మోస్ట్ చాలా క్వశ్చన్స్ టూ టెస్ట్లోగా ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది సో చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు కానీ మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఉంటే మాత్రము తప్పకుండా నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి మీరు కన్సల్ట్ అయితే మీకు ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి టెస్ట్లన్నీ పంపించడం జరుగుతుంది అలాగే మంచి ఆపర్చునిటీ రివిజన్ స్ట్రాటజీ ద బెటర్ రివిజన్ స్ట్రాటజీ ఏమన్నా ఉందంటే అది గ్రాండ్ టెస్ట్లని ఈ సమయంలో మీరు అటెంప్ట్ చేయడము ఎందుకంటున్నానంటే మే ఒకటో తేదీ కల్లా మీరు టెన్ గ్రాండ్ టెస్ట్లని అటెంప్ట్ చేయడం వల్ల రిమైనింగ్ మిగిలినటువంటి టూ వీక్స్లో బాగా రివైజ్ చేసుకొని ఎక్కడెక్కడ ల్యాగ్ అయ్యారో వాటన్నిటినీ కంప్లీట్గా టూ త్రీ టైమ్స్ మీరు రివైజ్ చేసుకోవడం వల్ల జనరల్ స్టడీస్ వరకు చాలా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇవ్వడానికి అవకాశం కలుగుతుంది మీ కోర్ సబ్జెక్టులో మీరు కానీ ఫస్ట్ నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేసి ఉంటారు కాబట్టి ఈ జిఎస్లో ఇక్కడి నుంచి అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ టీమ్ తరఫు నుంచి మీకు వచ్చేటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు వీటి ద్వారా ఖచ్చితంగా వర్తీ అవుతుంది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మీరు అక్కడ ఇవ్వబడుతుంది సో మీకు ఇంకా స్టిల్ ఏమైనా కానీ కొన్ని టాపిక్స్ మిస్ అయిపోయినట్టుగా ఈ కవర్ కవర్ చేస్తే బాగుంటుంది కానట్టుగా ఆయన అనిపిస్తే ఎంసీక్యూస్ రూపంలో వాటికి సంబంధించి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మనం వాటి మీద డిస్కస్ చేద్దాము సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే మన ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి థ్యాంక్ య